วัสดีค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ทราบความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกันแล้วในตอนที่แล้ววันนี้เราจะมาทำการทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริกและวัดปริมาณแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆกันแต่ก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้กันก่อนนะคะ 1. นักเรียนสามารถอธิบายการทดลองเพื่อวัดปริมาณสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆในปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริกได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริกได้ 3. นักเรียนสามารถเขียนและแปลผลจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรที่เกิดจากปฏิกิริยากับเวลาได้สำหรับอุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องใช้ในการทดลองมีดังนี้ 1. สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.2 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรจำนวน20ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. โลหะแมกนีเซียมขนาด 0.5 คูณ10เซนติเมตรจำนวน1ชิ้น 3. น้ำกลั่นจำนวน50ลูกบาศก์เซนติเมตร 4. ใบมีดจำนวน1ใบ 5. กระบอกตวงขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตร 6. บีเกอร์ขนาด100ลูกบาศก์เซนติเมตร 7. จุกคอกสำหรับปิดกระบอกตวง1อัน 8. นาฬิกาจับเวลา1เรือน 9. กระดาษทรายขนาด3คูณ3เซนติเมตรจำนวน1ชิ้นในการทดลองนี้เราจะศึกษาปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมและกรดไฮโดรคลอริกเมื่อเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีพร้อมแล้วก่อนอื่นนักเรียนจะต้องคัดลวดแมกนีเซียมด้วยกระดาษทรายแล้วล้างลวดแมกนีเซียมให้สะอาดและเช็ดให้แห้งคุณครูครับทำไมเราต้องขัดลวดแมกนีเซียมด้วยกระดาษทรายก่อนทําการทดลองด้วยล่ะครับเพื่อกําจัดสารประกอบออกไซด์ที่เคลือบผิวออกให้หมดก่อนค่ะคุณครูคะแล้วสารประกอบที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะถามได้ดีมากเลยค่ะนักเรียนสารประกอบออกไซด์ที่เกิดขึ้นคือสารประกอบแมกนีเซียมออกไซด์ที่เกิดจากโลหะแมกนีเซียมทําปฏิกิริยาโดยตรงกับแก๊สออกซิเจนในอากาศไงล่ะคะเอาล่ะนักเรียนเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากนำสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.2 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเทใส่ในกระบอกตวงขนาด10มิลลิลิตรจนเต็มจากนั้นนำจุกคอกขนาดพอดีกับปากกระบอกตวงมาบากด้านข้างตามแนวยาวให้เป็นร่องเล็กๆเพื่อให้ของเหลวสามารถไหลออกมาได้และกรีดตรงกลางจุกคอกไว้สำหรับเสียบลวดแมกนีเซียมและนำลวดแมกนีเซียมที่ขัดสะอาดแล้วซึ่งมีความยาวประมาณ10เซนติเมตรมาขดให้มีลักษณะคล้ายสปริงและเสียบเข้าที่จุกคอกตรงรอยกรีดแล้วนำมาปิดปากกระบอกตวงขั้นตอนสุดท้ายให้คว่ำกระบอกตวงลงในบีเกอร์ขนาด100ลูกบาศก์เดซิเมตรที่บรรจุน้ำไว้ประมาณ50ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นให้เริ่มจับเวลาเมื่อปริมาตรของสารละลายในกระบอกตวงลดลงมาอยู่ที่ขีดแรกซึ่งเราจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการจับเวลาและเมื่อสารละลายในกระบอกตวงลดลงทุกๆหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรให้บันทึกเวลาอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งปริมาตรของสารละลายลดลงจนถึงเส้นขีดก่อนที่ปลายลวดแมกนีเซียมจะโผล่พ้นสารละลายกรดไฮโดรคอริกแล้วบันทึกผลการทดลองเราก็จะได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางนี้จากการทดลองเราสามารถเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคอริกได้ดังนี้นะคะโลหะแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคอริกได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นหรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการไอออนได้ดังสมการนี้เอาละเมื่อนักเรียนเข้าใจปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะมาเขียนกราฟโดยกำหนดให้แกน x แทนเวลามีหน่วยเป็นวินาทีและแกน y แทนปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วนำผลจากการทดลองมาพลอตจะได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปดังรูปคุณครูคะทำไมกราฟที่เราเขียนขึ้นถึงไม่เป็นเส้นตรงล่ะคะนั่นเป็นเพราะการทดลองนี้เป็นการวัดปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นและพบว่าการเกิดขึ้นของแก๊สในแต่ละหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรนั้นจะใช้เวลาไม่เท่ากันโดยในช่วงแรกใช้เวลาน้อยและต่อมาใช้เวลามากขึ้นตามลำดับซึ่งแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคอริกในตอนเริ่มต้นเกิดขึ้นได้เร็วเส้นกราฟในช่วงแรกจึงมีความชันมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปปฏิกิริยาเกิดได้ช้าลงความชันของเส้นกราฟจึงลดลงทำให้กราฟที่เขียนได้ไม่เป็นเส้นตรงดังรูปไงล่ะคะจากการศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมและกรดไฮโดรคอริกนอกจากจะวัดปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถวัดอะไรได้อีกคะเอแล้วแบบนี้เนี่ยเราชั่งน้ำหนักของโลหะแมกนีเซียมได้ไหมล่ะครับได้ค่ะเก่งมากเลยเนื่องจากเราใช้โลหะแมกนีเซียมเป็นสารตังตนเราจึงสามารถวัดมวลของโลหะแมกนีเซียมที่ลดลงได้แล้วนักเรียนคิดว่ายังสามารถวัดอะไรได้อีกบ้างคะนักเรียนลองคิดดูสิคะวัดความเข้มข้นของกรดไฮโดรคอลิกที่ลดลงหรือวัดความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแต่ในทางปฏิบัติการวัดมวลหรือความเข้มข้นของสารโดยตรงนั้นทำได้ยากดังนั้นโดยทั่วไปจึงเลือกวัดปริมาณของสารในปฏิกิริยาโดยวิธีที่สะดวกที่สุดซึ่งในการทดลองนี้คือการวัดปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ในบางปฏิกิริยาเรายังสามารถวัดความดันที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนสีของสารละลายในปฏิกิริยาและการเกิดตะกอนได้อีกด้วยส่วนการที่จะบอกว่าปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเพียงใดนั้นจะพิจารณาจากอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยวัดปริมาณของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงขณะปฏิกิริยาดำเนินไปในหนึ่งหน่วยเวลาซึ่งครูจะนำผลการทดลองมาอธิบายให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะเมื่อเรานำผลการทดลองจากตารางมาคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเราจะพบว่า
อัตราการเกิดปฏิกิริยาในแต่ละช่วงเวลาจะไม่เท่ากันยกตัวอย่างปริมาตรแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นระหว่างขีดที่2ถึง3จํานวน1ลูกบาศก์เซนติเมตรจะใช้เวลา12วินาทีที่ระหว่างขีดที่6ถึง7จะใช้เวลา25วินาทีหรือที่ระหว่างขีดที่8ถึง9จะใช้เวลา40วินาทีดังนั้นจากผลการทดลองในตารางนี้นักเรียนคิดว่าอัตราเฉลี่ยของปฏิกิริยาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ9ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ240วินาทีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยจากผลการทดลองทั้งหมดที่เราทำจึงสามารถสรุปได้ว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลงหรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนำมาเขียนในรูปอัตราส่วนเปรียบเทียบกับหนึ่งหน่วยเวลาจะเรียกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีคุณครูคะยังมีอะไรอีกบ้างที่พวกเราควรรู้เกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจ้ะจากปฏิกิริยาสาร A กับสาร B ได้ผลิตภัณฑ์สาร C ดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A จึงมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของสาร A ที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหากเขียนในรูปของสมการจะได้เป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร A ก็คือความเข้มข้นของสาร A สุดท้ายแทนด้วย A2 ลบด้วยความเข้มข้นของสาร A เริ่มต้นแทนด้วย A1 หารด้วยผลต่างของระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาก็คือณนะเวลาสุดท้ายลบด้วยเวลาเริ่มต้นในการเกิดปฏิกิริยาหรือเขียนสมการสั้นได้ว่าลบเดลต้าของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเดลต้าของเวลาคุณครูคะแล้วทำไมผลต่างของความเข้มข้นของสาร A ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีค่าเป็นลบล่ะคะคุณครูช่างสังเกตมากคะ่ะนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าขณะที่ปฏิกิริยาดำเนินไปความเข้มข้นของสารตั้งต้นในที่นี้คือสาร A จะลดลงถ้าเราให้ A1 เป็นความเข้มข้นที่เวลาทีหนึ่งแล้ว A2 เป็นความเข้มข้นที่เวลาทีสองซึ่ง A2 จะมีค่าน้อยกว่า A1 เสมอดังนั้นผลต่างของความเข้มข้นของสาร A จึงมีค่าเป็นลบแบบนี้ก็แสดงว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร C จะมีค่าเป็นบวกใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะการที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ C จะเพิ่มขึ้นดังนั้นความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปของผลิตภัณฑ์คือ C จะมีค่าเป็นบวกซึ่งเราสามารถเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร C ได้ดังสมการเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยามากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างโจทย์การคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยและอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงเวลาต่างๆกันดีกว่านะคะโจทย์ตัวอย่างที่หนึ่งจงหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยและอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงเวลา150ถึง200วินาทีของปฏิกิริยาเคมีระหว่างโลหะแมกนีเซียมและกรดไฮโดรคลอริกโดยอาศัยข้อมูลในตารางจากตารางเราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยโดยการหาผลต่างของความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกณวินาทีที่0และณวินาทีที่250
ต่อเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นคือ250วินาทีคุณครูครับเราไม่จำเป็นต้องหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาในแต่ละช่วงก่อนแล้วค่อยมาคิดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยละครับไม่จำเป็นค่ะเพราะเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยได้จากค่าผลต่างของความเข้มข้นเริ่มต้นและความเข้มข้นสุดท้ายได้เลยค่ะดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยของกรดไฮโดรคลอริกซึ่งเป็นสารตั้งต้นจึงมีค่าเท่ากับลบปริมาณของกรดไฮโดรคลอริกทั้งหมดที่ลดลงหารด้วยเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากนั้นเราก็นำข้อมูลจากตารางแทนค่าลงในสมการเท่ากับลบความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกสุดท้ายคือ 0.85 ลบความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกเริ่มต้นคือ 1.8 หารด้วยเวลาสุดท้ายคือ250วินาทีลบเวลาเริ่มต้นคือ0วินาทีเมื่อคิดคำนวณออกมาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับ 3.8 คูณ10กำลังลบ3โมต่อลูกบาทเดซิเมตรต่อวินาทีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยก็เป็นเรื่องง่ายมากเลยนะสิครับคุณครูใช่แล้วค่ะต่อไปเรามาคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงวินาทีที่150ถึง200กันนะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงเวลาหนึ่งมีค่าเท่ากับลบปริมาณของกรดไฮโดรคลอริกที่ลดลงในช่วงเวลานั้นแล้วหารด้วยเวลาที่เกิดปฏิกิริยาในช่วงนั้นๆดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงวินาทีที่150ถึง200มีค่าเท่ากับลบปริมาณสารตั้งต้นที่ลดลงในช่วงวินาทีที่150ถึง200คือ 1, 1ลบ 1.3 แล้วหารด้วยเวลาคือ200ลบ150และคำนวณออกมาจะได้อัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงวินาทีที่150ถึง200มีค่าเท่ากับ6คูณ10กำลังลบ3โมต่อลูกบาทเดซิเมตรต่อวินาทีสำหรับตัวอย่างที่2เป็นการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยและอัตราการเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยาเคมีสารละลายเมทานอลและกรดไฮโดรคลอริกผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเม็ดทิวคอลายและน้ำจากข้อมูลที่ให้มานักเรียนคิดว่าจะคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยจากสารใดคะคำนวณจากปริมาตรของน้ำครับเราควรคำนวณจากความเข้มข้นของสารเม็ดทิวคอลายที่เกิดขึ้นต่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะอา้าวทำไมตอบต่างกันละ่ะอาวละ่ะจากตารางถ้าเราพิจารณาดีๆเราควรเลือกคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยใช้เม็ดทิวคอลายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเม็ดทิวคอลายมีหน่วยเป็นความเข้มข้นแต่น้ำมีหน่วยเป็นปริมาตรจำไว้นะคะนักเรียนต้องเลือกใช้หน่วยให้ถูกต้องเย yeah, ้หนูตอบถูกจากตารางเราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยโดยการหาผลต่างของความเข้มข้นของเม็ดทิวคอลายณวินาทีที่ศูนย์และณวินาทีที่430ต่อเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งจะสามารถคำนวณได้ดังนี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยมีค่าเท่ากับปริมาณของเม็ดทิวคอลายทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหารด้วยเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี
หรือหาได้จากผลต่างของความเข้มข้นของเม็ดทิ่วคอลายหารด้วยผลต่างของเวลาจึงมีค่าเท่ากับ 1.85 ลบด้วย 0.58 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหารด้วย430ลบ0วินาทีและคำนวณออกมาจะได้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.003 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรต่อวินาทีส่วนอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงวินาทีที่0ถึง54มีค่าเท่ากับปริมาณเม็ดทิ่วคอลายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นหารด้วยเวลาที่ใช้ในช่วงวินาทีที่0ถึง54จะมีค่าเท่ากับ 1.02 ลบ 0.58 หารด้วย54ลบ0คิดคำนวณออกมาจะได้อัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงวินาทีที่0ถึง54มีค่าเท่ากับ 0.008 โมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรต่อวินาทีเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจมากขึ้นไหมเข้าใจมากขึ้นแล้วครับเข้าใจมากขึ้นค่ะคุณครูคะแล้วนอกจากปริมาณสารตั้งต้นแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาอีกไหมคะมีอีกหลายปัจจัยเลยล่ะค่ะซึ่งจะอยู่ในบทเรียนบทต่อไปเอาละวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนขอบคุณค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ